Teterrifat bölgesi ve Münbiş bölgesi özellikle PKK'nın kendi yerleşik olduğu alanlar değil. PKK oraya taşıma geldi. Bir harekat başladığında ben hem Münbiç'in hem de Teterrifat'ın kolay bir şekilde alınacağını düşünüyorum. Yani çok uzun olmayacak. Aziz önemli bir nokta. Bu yapılması düşünülen askeri harekatla ilgili. Çünkü Terlifat'ın tam sınırı. Terlifat'ta ilk hedeflerden biri. Çünkü Aziz'de neredeyse karşı karşıya. Oraya gittik. Marenez'e gittik. Marenez'de Terlifat'tan önceki böyle 300-400 saniyeli bir köy aslında. 2014'ten itibaren yine o bölgede PKK-PYD terör örgütünün elinde. Orayı gözlemledik. Son cephe hattına kadar gittik. Şeyleri hala duruyor. PKK'nın paçavraları hala asılı. YPG'nin paçavraları asılı. Ve bu hatta onlarda da bir hazırlık var. Yani net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve yer altına özellikle sığınak yapmakla geçiriyorlar günleri. Çünkü bölgede işte drone uçuşları var. Oralardan da bizim kaynaklarımızdan, yerel kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre. Şu anda orada hazırlık yapıyorlar. Biz o bölgeyi görüntüledik. Şöyle bir ilginç detay vardı orada. Onu ben canlı yayınlarda da özellikle anlattım. Marenez'in içindeki camiyi şu anda karargah çevirmiş durumdalar. Cami zaten gittiğimiz nokta çok yakın bir nokta. Çıplak gözle de görebiliyorsunuz. Kamerayla da görüntü alabiliyorsunuz ve cami şu anda karargah. Yani bizim en azından oraya vurmayacağımızı bildiğiniz için onlar da kendi kafalarına göre bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Bizim hazırlık safhamıza gelince bizim askerimiz zaten hazır. Bir de bu operasyonda şöyle bir detay var aslında. Yani herkesin beklediği daha önceki operasyonlarda olan işte onlarca tır üstünde zırhlı araçlar işte otobüs otobüs askerler falan. Bu harekatta öyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Yani e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ciddi anlamda büyük bir tecrübe kazandı bizim ordumuz. Ama Suriye Milli Ordusu da çok büyük tecrübe kazandı. Ve e, şu anda e, yaklaşık e, 24-25 bin kişilik bir Suriye Milli Ordusu var. Ve e, bunlar e, bu deneyimle ve bizim askerimizin e, desteğiyle bu operasyonu yapabilecek durumdalar. Yani o yüzden kimse hani böyle e, o eski görüntüleri, işte onlarca tırlık e, sevkiyatlar, işte yüzlerce otobüs, askerler öyle bir şey beklemesinler. Çok daha hibrit olacak. Yani kendi içinde e, Suriye içinde bir harekat olacak. Ki e, işte Terrifat bölgesi ve Münbiş bölgesi özellikle PKK'nın kendi yerleşik olduğu alanlar değil. PKK oraya taşıma geldi. Yani oradaki halk da onlardan değil. Ve e, bir harekat başladığında ben hem Münbiç'in hem de e, Terrifat'ın kolay bir şekilde alınacağını düşünüyorum. Yani çok uzun olmayacak. E, Aynel Arapat'tı e, yani terör örgütün sözde Kobani kantonu ilan ettiği alanda e, yine e, arazi çok fazla düz. Yani o Afrin işte e, özelinde baktığımızda ne yükseltiler ne ormanlık alanlar hiçbir şey yok. Ve dediğim gibi e, şu anda Suriye Milli Ordusu'nun e, hem sayısı hem deneyimi bunun için yeterli ve bizim de özel kuvvetlerimiz yine desteği, hava kuvvetlerimizin desteği, İHA SİHA'larımızın desteğiyle karadan da obüs atışları ve topçu atışlarıyla desteklenerek zaten ön hatlar kırıldığı andan itibaren orada terör örgütünün tutunabileceğini zannetmiyorum ben. Bunda sağdaki birliklerin özellikle çatışma deneyimin çok iyi olması da önemli. Çünkü meskin mahallelerde hani bizim şehirlerimiz gibi şehirler yok orada. Biraz daha küçük ve tek katlı yapılar. işte iki katlı yapılar şeklinde şehir yapılanması da. Arazi de geniş yani birbirine sık ve yapışık değil binalar. Hani meskun mahalle bu anlamda çok daha kolay ve az zayiat verilerek yapılacağını düşünüyorum. Kendi görüşüm kimseden aldığım bir bilgi yok. Kimseye e, sorduğum bir şey yok ama dediğim gibi e, orada e, biz de, ben de 2011 yılından beri gidip gidiyorum. Ciddi anlamda da çok ciddi böyle e, bağlantılarım var, diyaloglarım var. Hem yerel e, Suriyeli e, arkadaşlarımız var. İşte Münbiş'te yaşayan aşiretler var. Suriye Milli Ordusu'ndan yine çok e, ciddi anlamda tanıdığımız dostlarımız var. Hani e, ben özellikle askeri kanat değil ama sivil kanattan aldığım izledim. Bir harekat başladığında sanki ee, bir de dedim şu nokta önemli, örgüt oraya taşıma geldi. Örgüt oranın yerel e, gücü değil. E, bunları da hani e, hesaba kattığımızda ben mühim için falan öyle hani bir iki gün gibi bile e, sürebileceğini düşünüyorum. Özellikle terfat ve mühim için bir iki günde kısa sürede e, biteceğini düşünüyorum. E, çünkü yerel halk da zaten e, terör örgütü istemiyor ve 
Örgüt onlardan değil. Bu da böyle bir sonucu doğurur diye bir görüşüm var. Yani şöyle çok uzadı ve tabii burada evet hani biz bize kalsa zaten biz çok kısa sürede bunu bitirmiş olacaktık. Şu an yaşananlar yani o dönemden işte Amerika ile ve Rusya ile yapılan anlaşmalar var biliyorsun. Ve bunlar yazılı anlaşmalar. Şu anda Amerika ile yapılan işte o 12 maddelik anlaşmanın 3'üne ilk 3 maddesine hiçbir şekilde uyulmadı. Eğer biz o dönem Amerika bizi durdurmasaydı ve biz bu operasyonları devam ettirseydik Barış Pınarı'nda bugün ne kadar o günden bugün ne kadar ne o kadar insan ölecekti, ne o kadar şehidimiz olacaktı, ne de bölgede bu yaşanan sıkıntılar olacaktı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Cerablus'tan biliyoruz. Bunu Aziz'den biliyoruz. Bunu Afrin'den biliyoruz. Şu an hepsinde hayat normal. Ya yani kuyumcular bile açık, döviz büroları açık. Yani bu hani hayatın aslında ne kadar normalleştiğini gösteriyor. Çünkü biliyorsun yani en ufak bir şey olduğunda, sıkıntı olduğunda ne kuyumcu bulabilirsin, ne döviz ofisi bulabilirsin. Yani bunlar ilk gidenlerdir. Ve bir güven ortamı olduğunda da işte bunlar tekrar açıldığı zaman orada hayatın artık normale döndüğünü bunlardan anlayabilirsin. Ve dediğim gibi eğer uzamasaydı o süreç bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Şu anda insanlar da sıkındılar çünkü birçok bölgede üst düzey güvenlik önlemleri var. Yani insanlar tarlasına gitmek istiyor, ekmek istiyor, biçmek istiyor ama o güvenlik, e, aşırı güvenlik onları da e, çok olumsuz etki ediyor. Çünkü e, hani görmüşsündür muhakkak o kadar yakın ki sınır. Yani ben mesela e, cep telefonuyla çektiğim bir video var. E, dönüyorum böyle kendimi gösteriyorum. Karşıya dönüyorum. PKK'nın o kulübelerini, bayraklarını cep telefonuyla bile görüyorum. Hani kamerayı bile gerek yok. Mesafe o kadar yakın. E şimdi böyle olunca bizim güvenlik güçlerimiz de şey yapıyor. Daha bir önlem alıyor çünkü sonuçta eli silahlı bir terörist var orada. O tarlasına giden daha önce birçok vatandaşımız şehit oldu biliyorsun. Yani güvenlik önlemiyle onlar da biraz daha ekseriye böyle önlem alıyorlar. O yüzden birçok bölgede dediğin gibi rahatsız olan çok insan var. Ama işte bu operasyonda olmadan maalesef bunların da sonuçlanma şansı yok. Kendi görüşüm, kimseden aldığım bir bilgi yok, kimseye sorduğum bir şey yok ama dediğim gibi orada biz de, ben de 2011 yılından beri gidip gidiyorum. Ciddi anlamda da çok ciddi böyle bağlantılarım var, diyaloglarım var. Hem Yerel e, Suriyeli e, arkadaşlarımız var, işte Münbiş'te yaşayan, aşiretler 